南山，西海畔，处于常在青草滩。山中树，黑纹路，开出花来是迷雾。造过山，有虎蛟，形状像鱼身如。随缘汤，取自万法随缘之道，其要点就是食材随缘、调料随缘、做法随缘，一切都交给天意。很久以前，修仙界争斗不断，不愿卷入其中的天星门，最终遭到其他所有门派的围攻。即使是天星门掌门，也架不住这三人的合力围杀。千钧一发之际。天星掌门祭出了他最终的杀器——随缘汤。三人从未见过此等法器，迟疑之际，已经被天星掌门连灌了几十碗随缘汤。之后，三位掌门大彻大悟，从此天下太平。师傅闭关期间曾传话，若是有人趁他闭关偷跑出天星门，就将这随缘汤。按月累积，师兄出山一共是十三年零两个月，所以一共是一百五十八万。阿坤，是不是你告密？我对天发誓，绝对没有。啊，另外，师姐你也出去了六年零四个月，要喝七十六万。阿坤，你居然量了人数吗？冤枉啊！我真的一个字都没跟师傅提起过。为什么都瞒不过师傅？一次性要喝下这么多随缘汤，长痛不如短痛，与其一碗一碗的慢慢喝，不如一口气全部喝下去。怎么了，大师兄？他不会有事吧？师兄他在用元神跟魏魔战斗，魏魔是随缘汤，那让人难以忍受的味道，在精神世界的具象体现。若是师兄的元神能够抵抗魏魔，那便算是度过一劫；但若是没能抵抗住，便会元神俱灭。不能让师兄孤军奋战！阿坤，是，快把大家都召集到厨房。师姐，需要我们做什么？阿振，你去把今天采集的食材都搬过来。阿坤，你带上阿振负责切蹲。好。阿坤，灶台这边就我们俩负责。明白。食材都搬过来了，快，蔬菜都交给我处理。大家再把劲，把看家把你都拿出来。好。随缘汤的破坏力来自于那可怕的味道，而要与它对抗，就得依靠美食的力量。撑住啊，师兄，我们马上来救你。天星门的陷阱不过如此，道门出现了。光是对付一个我就够吃力了，而如今我还有两百多个小弟，根本毫无胜算
好了，叙旧也该结束了，是时候说再见了。啊、你说的没错，只靠我一个人确实毫无胜算。但是，你的对手并不止我一人，而是整个天星门。这黄花从哪来的？盘黄花一份，剁椒鱼头到了，红烧土豆来了。大家排好队，把菜都交给师姐。啊！啊这味道是阿珍做的拍黄花。普通的黄瓜，居然有这么强的破坏力！阿珍精心种出的黄瓜，可是天津门出了名的好吃。原来如此，你想靠美食的力量战胜我，但是美瑞带来的快感是短暂的，你行不了我。这次是阿离独有的魔王辣椒。大家一起上，速战速决！阿根的红烧土豆。阿、啊、砍的清炒冬笋。阿、啊、坤的火腿炒面。阿、啊、醉的清蒸大闸蟹。大壮，你们这群废物！就剩你了，你已经没有胜算了。别，别高兴得太早，那我就用黑暗料理的力量对付你。<笑>接招吧！师兄，今天中秋节，我们一起去赏月吧。师兄，你怎么了？被师傅抢在了几块他做的随月月饼。我带你去个地方。啊。去哪儿？<笑>师妹，你怎么跳水里了？师兄，你看我找到了什么？这个我从来没见过。<笑>这是我今年刚种的莲藕。是吃的吗？嗯，你尝尝看。嗯，好脆好甜，虽然很坚硬，但是咬下去格外清脆爽口，还有一股荷花的清香。原来还有这么好吃的食物。我说这，感觉吃了它，瞬间就恢复精神了。哎，师兄，你跳下来做什么？我，师妹，谢谢你。嗯，谢我什么？若是没有你，我都不知道这世上有如此多的美食。那师兄愿意一辈子吃我做的菜吗？当然，师妹做的菜我最爱吃了。师妹的糖醋藕片。不仅仅是家常菜，那是天星门众人数百年来在炼狱般的饮食环境中磨练出来的技艺。我们自己种菜，自己钻研厨艺，最终做出能和你对抗的菜——天星本帮菜。<笑>是吗？别忘了，我可是你师傅所创。在他老人家的不懈努力下，我们学会了进化。